نوبادي ابسوليوتلي نوبادي واحد قاعد في خندق في الحرب العالميه الاولى حب يسلي نفسه بشويه رياضيات يفاجئ ان الزمان ممكن يتخرب وان الكون بتاعنا جواه اماكن لا تلتزم تماما بالقوانين بتاعته السلام عليكم مبدئيا حابب انوه ان ابتداء من الحلقه دي والحلقات اللي جايه هتلاقي ان كل حلقه متفهرسه ومتقسمه لاجزاء هتلاقيهم موجودين في الوصف اللي تحت الفيديو فلو انت حابب تروح على جزء معين بشكل مباشر او انك حسيت ان دم تقيل وعاوز تتخطى جزء معين اتس اب تو يو ولكن عشان احنا بقينا عشره حابب ادي لك معلومتين مهمين اولا انا دمي مش تقيل ثانيا الحلقات انا ببقى مرتبها بتسلسل زمني ومنطقي فلو انت فوتت جزء مش هتفهم اللي بعديه نوهنا نخش في الموضوع بس قبل ما اكلمك عن الثقوب السوداء تعال الاول اسالك ايه هو ناتج اسمه السته على صفر هتقول ان نعرفه ان الاسمة على صفر ليس لها معنى هقول لك ايوه ليه بقى احنا قررنا ان الاسمة على صفر ما لهاش معنى هو طبعا سؤال جيد جدا بافتراض انك انت اللي سالته الاسمة يا سيدي ما هي الا عمليه توزيع لو افترضت مثلا ان انا معايا سته تفاحات وحابب اقسمهم على سلتين فده معناه ان كل سله فيهم هتاخد ثلاث تفاحات ولو جينا نوزعهم على ثلاث سلال فده معناه ان كل سله فيهم هتاخد تفاحتين لحد النقطه دي الكلام جميل وسهل لكن لو جينا واخدنا الست تفاحات دول ووزعناهم على الصفر هنا بينهار المنطق الرياضي انا كده كاني معايا ست تفاحات وعايز اوزعهم على اللا شيء او العدم وعايز اعرف العدم ده هياخد كام تفاحه هترجع وتقول لي عدم اللي هياخد هو انا معايا سله اصلا عشان احط فيها تفاح كده الست تفاحات هيفضلوا موجودين واللا شيء هياخد لا شيء وبما ان الست تفاحات فضلوا معايا فالاجابه وارد انها تكون بسته هقول لك هايل بس بغض النظر عن انك ما وزعتش حاجه اصلا لكن لما اسمت ستة على صفر بتساوي ستة وانت عارف ان اسمت الستة على واحد بتساوي برضه ستة فده معناه ان الصفر بيساوي الواحد وانت كده بتقول ان العدم مقدار واحد وده شيء مش صحيح لا منطقيا ولا رياضيا هتقولي خلاص خلاص انا رجعت في كلامي مش اللا شيء ده اخد لا شيء يبقى الاجابه بتساوي صفر هقول لك برضه هايل بس انت كده وقعتنا في مصيبه اكبر لو قلت ان الاسم على صفر بتساوي صفر فده معناه ان الستة على صفر بتساوي صفر والخمسة على صفر بتساوي صفر والاربعة على صفر بتساوي صفر وكل الارقام على صفر بصفر وبالتالي الستة هتساوي الخمسة هتساوي الاربعة هتساوي التلاتة وكل الارقام في الكون هتكون متساوية طبعا هتيجي تقول لي طب انا اعمل ايه ما انت حيرتني هقول لك يا عم اسلم حل ان احنا نعملها في صورة معادلة ونشوف المعادلة دي هتدينا ايه لو قلنا ان ستة على صفر بتساوي اكس فده معناه ان اكس في الصفر بيساوي ستة او يعني تقدر تقول ان هناك رقم ما لو ضربته في الصفر هيديك ستة بس لو جيت وراجعت جدول الضرب عن بكرة ابيه مش هتلاقي اي رقم من الارقام اللي احنا نعرفها ممكن يتضرب في صفر ويديك ستة وخلي بالك انا قلت من الارقام اللي احنا نعرفها يعني ممكن الرقم ده يكون موجود بس مش معروف بالنسبه لينا او غير معروف في الكون بتاعنا لكن ممكن يكون في كون تاني بيتبع قواعد تانية عايشين فيه ناس غير الناس اللي عايشين معانا عندهم رقم عادي وطبيعي جدا ممكن يتضرب في صفر ويديك ستة لكن من حسن حظنا ان علماء الرياضيات اللي عايشين في الكون بتاعنا ما بيعطلوش لما لقوا ان الجذر التربيعي لعدد سالب غير موجود عملوا مجموعه من الاعداد وسموها الاعداد التخيليه عشان يحلوا بقى المشكله لكن وان كانوا نجحوا ان هم يحلوا مشكله الجذر التربيعي لعدد السالب الا انهم فشلوا في انهم يعرفوا ناتج الاسم على صفر قالوا خلاص مش عايزين نعرف ناتج الاسم على الصفر بلا الصفر تعال نشوف كل ما بنقرب للصفر ايه اللي بيحصل وبناء عليه ممكن نتوقع شكل الموضوع هيكون عامل ازاي عند الصفر وابتدعوا ما يعرف بالنهايات على سبيل المثال لو جيت تشوف ناتج اسم 6 على 2 هتلاقي انها بتساوي 3 وعلى 1 بتساوي 6 وعلى نص بتساوي 12 على 1 من 10 هتساوي 60 على 1 من مليون بتساوي 6 مليون وبالتالي كل ما بقرب للصفر بلاقي ان القيمه بتكبر يعني تقدر تتوقع ان الاسم على اقرب رقم للصفر هتساوي ما لا نهايه ومجازا تقدر تتوقع ان الاسم على صفر هتساوي ما لا نهايه خصوصا لما تعرف ان الملا نهايات غير متساويه يعني مثلا الملا نهايه من الصفر للواحد لا تساوي الملا نهايه من الواحد للملا نهايه ما بيساويش بعض لكن برغم انهم عملوا مجهود يشكروا عليه الا انهم ما قدروش يمسكوا قيمه محدده عند الصفر تحديدا وما زالت الداله عند الصفر ما لهاش اي قيمه معروفه قالوا خلاص تعالى نرسم داله بسيطه ممكن يكون المقام فيها بيساوي صفر 
ونشوف شكل الداله دي بيانيا هيكون عامل ازاي وليكن داله زي واي بتساوي اكس تربيع على اكس هتلاقي في الداله دي ان كل قيمه لاكس بتدي لك قيمه مساويه لواي الا اذا كانت قيمه اكس بتساوي صفر في الحاله دي هيظهر لك خرم في الداله مش معروف فيه قيمه واي هتساوي كام وعلماء الرياضيات سموا الخرم ده السنجولاريتي او نقطه التفرد واللي هي بتكون عباره عن نقطه واحده فقط لكنها غير معروف قيمتها في مجموعه الاعداد اللي احنا نعرفها في الكون بتاعنا لحد هنا حلو عظيم انا وانت متفقين ان القسم على صفر بتعمل لك خرم في الرياضيات خرم مش معروف قيمته بتساوي ايه بالظبط والخرم ده سموه نقطه التفرد او سنجولاريتي قشطه قشطه سيبنا بقى من خرم الداله وتعالى نشوف خرم الزمان والمكان ظهر لنا ازاي عرفنا في حلقه الجاذبيه ان نيوتن كان قاعد في امانه الله تحت شجره وقعت عليه تفاحه بدل ما يهفها قال لك ليه القمر ما بيقعش على الارض زي ما التفاحه مواعد وبدا من النقطه دي لحد ما عمل قانون الجاذبيه اللي قال فيه ان اي جسمين لهم كتله بينشا ما بينهم قوه تجاذب والقوه دي بتساوي حصل ضرب الكتلتين في ثابت الجذب العام مقسوم على مربع المسافه ما بينهم وبالتالي بقينا متوقعين ان كل ما زادت كتله الجسم بتزيد قوه الجاذبيه والجسم بيقدر يشد الحاجات ويجذبها ليه اكتر وكل ما قلت المسافه ما بين الجسمين بتوقع برضه ان الجاذبيه بتبقى اعلى والجسم بيقدر يشد الاجسام اليه بسرعه اكبر وبالتالي لو انا عايش على كوكب معين ومتاثر بجاذبيته وعايز اهرب او اتحرر من الكوكب ده لازم اتحرك بطاقه حركه عكس اتجاه الجاذبيه وطاقه الحركه دي على اقل تقدير تكون بتساوي طاقه الجاذبيه اللي بيشدني بها الكوكب ساعتها مش هحس بجاذبيه الكوكب وهفضل حر نيوتن قال لك مش هو ده الشرط طب تعالى نساوي الطاقتين ببعض ونشوف ايه اللي هيطلع لنا طير بقى الحاجات اللي هي شبه بعض في المعادلتين هتلاقي ان عشان القوتين يساوي بعض لازم اكون بتحرك بسرعه مقدارها بيساوي حاصل ضرب ثابت الجذب العام في كتله الكوكب مقسومه على المسافه ما بيني وما بين الكوكب او نصف قطره والسرعه دي بيسموها سرعه الهروب او الافلات او الاسكيب فيلوسيتي وطبعا زي ما هو باين في المعادله كل ما زادت كتله الكوكب كل ما احتجت سرعه اكبر عشان اهرب منه وبرده كل ما قل نصف قطره كل ما احتجت بسرعه اكبر عشان اهرب منه على سبيل المثال عشان تهرب من جاذبيه الارض لازم تكون بتتحرك بسرعه 11 كم في الثانيه سواء بقى كنت طوبه او صاروخ او اي حاجه مجرد ما سرعتك وصلت ل 11 كم في الثانيه انت كده خلاص فلت من الارض وعشان تهرب من جاذبيه الشمس اللي هي اتقل وجاذبيتها اعلى لازم تكون بتتحرك بسرعه 615 كم في الثانيه وعشان تهرب من نجم نيوتروني اللي هو اتقل ونصف قطره اصغر لازم سرعتك تتخطى حاجز ال 100000 كم في الثانيه طبعا في عصر نيوتن ما كانوش يعرفوا النجوم النيوترونيه لكنهم كانوا عارفين كويس ان سرعه الهروب من اي جسم بتعتمد على كتلته وعلى نصف قطره بس بعد ما نيوتن عمل المعادله دي العالمين جون ميتشل وبيير لابلاس شافوها واول ما شافوها طقت في دماغهم فكره مش ولا بد قالوا ايه اللي ممكن يحصل لو كان عندي نجم كتلته كبيره جدا ونصف قطره صغير جدا لدرجه ان سرعه الهروب منه تساوي اكبر سرعه موجوده في الكون وهي سرعه الضوء الكلام ده معناه ان مفيش اي حاجه في الكون هتقدر تهرب من النجم ده لان مفيش حاجه في الكون اسرع من الضوء ثانيا وده الاهم الضوء نفسه مش هيقدر يهرب منه يعني ممكن يكون عندي نجم مولع وعمال بياكل في بعضه وشديد في الاحتراق ومع ذلك انا مش شايفه لان الضوء نفسه مش قادر يهرب منه وسموا النجوم اللي تخيلوها دي النجوم المظلمه وقالوا ان الكون ممكن يكون جواه نجوم كتيره جدا من النوعيه دي الا اننا مش قادرين نشوفها او ندركها لان الضوء بتاعها محبوس جواها بسبب الجاذبيه الكبيره بتاعتها لكنهم دايما كانوا بيسالوا نفسهم لو في نجوم بالكتله الضخمه دي وبالحجم الصغير ده هل النجوم دي هتبقى مستقره وموجوده فعلا في الكون بتاعنا ولا دي مجرد فكره مش موجوده غير في دماغنا وجوه المعادله لكن طبعا اعتقادهم ده كان مبني على الفكره النيوتنيه للضوء ان هو جسيم وشبه البلي وله كتله وبالتالي بيتاثر بالجاذبيه زي اي جسيم له كتله وموجود في الكون لكن البرت اينشتاين لما جه بعدهم باكثر من 100 سنه اثبت ان فكره نيوتن على الجاذبيه كانت فكره مش مظبوطه وان ما فيش اي قوه بتنشا ما بين الكتل دي الكتل نفسها هي اللي بتحني نسيج الزمكان ونسيج الزمكان المنحني هو اللي بيدي شكل الحركه للاجسام اللي بتتحرك عليه واستبدل معادله نيوتن بتاعه الجاذبيه بمعادله المجال الجاذباوي او الجرافيتيشنال فيلد ايكويشن والمعادله دي هي اللي حددت ازاي الكتل بتحني نسيج الزمكان وازاي الزمكان المنحني بيحدد شكل حركه الاجسام عليه لكن للاسف معادله البرت اينشتاين 
كانت زيها زي معادلة نيوتن في المفهوم كانت بس بتوصف التأثير اللي بيظهر ما بين الأجسام وبعضها نتيجة لوجود الجاذبية لكنها فشلت إنها تحدد مواقع الأجسام بالنسبة لبعضها على الشكل الجديد للزمان والمكان أو نسيج الزمكان اللي نيوتن ما كانش يعرف عنه حاجة وده اللي ما قدرش يعمله ألبرت أينشتاين رغم اكتشافه للفكرة نيوتن كان فاكر إن الكون عبارة عن مسرح ثلاثة الأبعاد الأحداث بتحصل عليه بدون ما تأثر فيه وبالتالي نفهم من كده إننا نقدر نحدد المسافات ما بين الأجسام على المسرح ده بطريقة بسيطة جدا لو عندي مستوى ثنائي الأبعاد وعليه جسمين وعايز أحدد أقصر مسافة ما بينهم فالموضوع سهل وبسيط أقصر مسافة اللي هي وتر المثلث القائم اللي تقدر تجاوب بسهولة من قاعدة فيثاغورس مربع طول الوتر بيساوي مجموع مربعات طول الضلعين التانيين يعني مجموع مربعات المسافات في إكس وواي طيب لو عندي سطح ثلاثي الأبعاد فبدون الدخول في تفاصيل مملة مربع أقصر مسافة بتساوي مجموع مربعات المسافات في الثلاث أبعاد X, Y و Z وهي دي الطريقة اللي كان بيتحدد بها المسافات ما بين الأجسام في الكون من منظور نيوتن لكن أنا الوقت من منظور ألبرت أينشتاين بقى الزمن معايا بعد رابع ما عادش معايا ثلاث أبعاد وبالتالي مربع أقصر مسافة هيساوي مجموع مربعات الاربع ابعاد اللي معايا طب ما الموضوع سهل اهو فين بقى المشكله لا يا حبيبي المعادله دي بتتنبا باقصر مسافه ما بين الاجسام على نسيج زمكان مستوي لكن احنا اتفقنا ان نسيج الزمكان مش مستوي ده نسيج منبعج والاجسام بتاثر فيه وبتكنيه وبالتالي انا محتاج معادله تانية تقدر تتنبا لي بالمسافه ما بين الاجسام على نسيج زمكان غير مستوي وبالتالي هتضطر برضو تحشر الاحداثيات الكرويه جوه المعادله دي وفي النهايه بتظهر المعادله بالمنظر ده وهي دي المعادله اللي بتقدر تحدد المسافه بين الاجسام على نسيج الزمكان المنحني او الغير مستوي والمعادله دي اللي ما قدرش يعملها البرت اينشتاين واللي عملها عالم الماني اسمه كارل شوارتشيلد ولما عملها ما كانش بيذاكر على ضوء شمعه او الفكره جات له هو في الحمام او نطت في دماغه وهو بيعد الطريق زي الافلام الموضوع اغرب من كده بكتير المعادله دي عملها وهو بيحارب جوه خندق في الحرب العالميه الاولى لان وقتها كان جندي الماني متطوع في الحرب ورغم انه كان من انبغ علماء عصره ونشر ورقتين بحثيتين وهو عمره 16 سنه وحصل على الدكتوراه وهو عمره 23 سنه الا انه قرر يتطوع في الحرب ومات في نفس السنه اللي عمل فيها المعادله لما اصيب بمرض جلدي كان منتشر ما بين الجنود وقتها والمعادله دي هي اللي اتعمل بيها تقريبا كل تنبؤات اينشتاين ابتداء من مدار كوكب عطارد انتهاء بالمسافات المشوهه اللي بتحصل نتيجه ظاهره عدسه الجاذبيه ولو رجعت بالذاكره كده لحلقات النسبيه هتلاقي ان اللي كان عامل الرياضيات بتاع نظريه النسبيه كان لورنتز ومنكويسكي ودلوقتي لاحظت ان اللي عمل الرياضيات بتاعه التنبؤات كان شوارتشيلد وبالتالي تقدر كده تاخد فكره ان البرت اينشتاين كان يوم رازع الفكره ويقف بعد كده ما يقدرش يعمل لها الرياضيات بتاعتها وينادي على الرجاله تيجي تعملها له وبرغم ان المعادله دي كانت مبهره وفي منتهى الروعه وحلت مشاكل كتيره جدا الا ان كان جواها صدمه محدش يتوقعها شايفين الفورمولا دي مش بتفكركم بقى بحاجه ايوه بالظبط معادله سرعه الافلات اللي تخيلها جون ميتشل وبير لابلاس بتاعه النجوم المظلمه لما تخيلوا نجوم كتلتها كبيره جدا ونصف قطرها صغير لدرجه انك هتحتاج انك تتحرك بسرعه الضوء عشان تهرب منها وبالتالي الضوء نفسه ما بيقدرش يهرب منها بس معادله ترتيبها عشان نصف القطر يبقى في طرف لوحده وبالتالي الفورمولا دي ما هي الا نصف قطر النجوم دي ويبقى كده تقدر تقول ان نصف القطر ده هو نصف القطر اللي لما النجم يوصل له هتحتاج تتحرك بسرعه الضوء عشان تهرب من الجاذبيه بتاعته وعشان يميزوه عن نصف قطر الكوكب العادي سموه نصف قطر شوارتشيلد او الار اس اي جسم نصف قطره فضل يصغر لحد ما يوصل لنصف قطر شوارتشيلد الضوء نفسه مش هيقدر يهرب من جاذبيته انت متخيل بس جس وات المفاجاه مش هنا المفاجأة بتظهر لما نصف قطر النجم يصغر لدرجة ان هو يساوي نصف قطر شوارد شيلد ساعتها الجزء ده هيساوي واحد واحد ناقص واحد بيساوي صفر وده شيء يبان عادي جدا لحد ما تاخد بالك ان الصفر ده في المقام الصفر ده في المقام انا بقى كده موجود عندي خرم في الدلة لا دلة ايه احنا بنتكلم عن نسيج زمان ومكان 
قرب في نسيج الزمان والمكان منطقه في الكون ما تقدرش تقول ان الزمان والمكان فيها بيساوي صفر ولا تقدر تقول انهم زمان ومكان لا نهائيين ولا تقدر تقول عنها اي حاجه كل اللي تقدر تعرفه انها نقطه بتنتهي عندها الداله او نقطه بينتهي عندها الزمان والمكان وقبلها الزمان والمكان بيكونوا اتمطوا بشكل لا نهائي وكل اللي نقدر نقوله لك ان الحياه بعد نصف قطر شوارتشيلد حياه برزخيه اللي بيعدي نصف القطر ده اللي هتقدر تشوفه ولا تراقبه ده بيسلك طريق وان واي بلا عوده اللي بيدخله بس هو اللي بيقدر يعرف ايه جواه والمشكله الاكبر بقى ان الرياضيات والفيزياء هم كمان ما بيقدروش يوصفوه وكل حاجه ممكن نعرفها بتنتهي تماما عند حافة نصف قطر شوارتشيلد وعشان الخرم ده الضوء نفسه ما بيقدرش يهرب منه اتسمى بالخرم الاسود او الثقب الاسود الغريب بقى ان البرت اينشتاين كان طاير من الفرحة ومبسوط بالمعادلة جدا الا انه كان رافض تماما فكرة وجود الثقوب السوداء في الطبيعة قال يا جماعة دي مجرد مشكلة في المعادلة البرت كان عاوز يقنعنا ان المعادلة حلت المشاكل دي كلها وتنبأت بحاجات بتحصل بعد كده وجت عند النقطة دي وكان فيها مشكلة وغلط وبرغم ان كلام البرت اينشتاين كان كلام يحترم وكل حاجة الا ان الدلائل اللي جت بعد كده ما جتش في صفه لكن ايه هو اللي حصل بعد كده وازاي الدلائل ما وقفتش في صف البرت اينشتاين ده بالظبط اللي هتعرفه بس في الحلقه الجايه وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل سلام